அனுக்குல் அனுக்குலாகத்தேன் Mile Vocês paths Indonesia अदरे हिंदे और उद्देश्य है ना दर राय इन्हों मुंदे चुनाव वर्ष तक कंधा संधा ये वर्षे दली ना वे ना दरो जनरल आकर्षित के योजन तंदी दर वर्तु निजाब आगे ये योजन मार्ग पे आओ दो उन योजन सरकार योतु तरबे का दरे अदरो मधुल अदरा तज्ञर दली परिशिले ने मारी कोण्डो याव रीति ली योजन कार्य जने जार किधर नहीं दरे, उनका ने इंद्रा ये आशा कार्य करते रहेंगे, अंगना वाली ये सेंटर के अर्थ कोटी दरे वो योजने, अंगना वाली कार्य करते रहे प्रेशर रखता ही दरे, मेला अधिकारी के लिए ना ये काशा कार्य करते रहते रहा ये नियोजन है या पलाप ऐनों ने तरबे को इलादरे ने मनु कैल्सर जिंदा वरा कल्स तेरे आ रही थी अवन्दु वत्तरों नाकी कोण्डो आ वत्तर दली वत्त कैल्सा अंगने में ने कार्य करते रहा आशा कार्य करते मारते दे रहे उनका ने दावरी को तो उन्दरे अवरा वन्दु मनुष्� Jenis ni kotori dale. Wando maton tu bicara ni nandre. Ii nama garbi ni eragli, awal eragli. Undo nama le systematik itu. Nana lalu awal oga baran tiari ke mana betu oga anto undo samtu dale. Kam kani cina mana ni illa. Ada orang tu. Adre, itu tena gitu. Dina madya na ogi, anggana wadel kud kondo. Undo belti kakiya, undo sar uta madi, alin da awal kotan ta. Itar aru undo lotal aru, motte itu nampu dindu berbe kontan dale. Awal aru kita pakai khala jaya gitu kudu beko. Undo wela baran और आ रही थी वो क्या कोई बिसले लोगी दिना मध्य नांगने वाली कोगी ये उन दो योजने आनु पार्कोल बे कौन था ना चारा अंडर अंडर परसेंट इधर दक्षिण कन्नड़ के आगत्ती नहीं रिली ला आदरी योजने नोडी 
ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಔಷಧ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿ ಎಂ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತದೋ ಬಿಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಚುನಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಮಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನಾಡ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರದ ಮಾ ಸ್ಮರಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೊರತು ಪಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ಹೊರತು ಖಂಡಿತ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಈ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ತಪ್ಪೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಇದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಹೆಸರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಇದು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥದನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥದನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಗಂಡಂದಿರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಂಡಂದಿರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ವಾ ನಾನ್ ಕೇಳ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿದ ಈಗ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಮನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರದ್ದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂತಹ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬಡವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬಡವರು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಉಂಟುಂತಾದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಕಂಪ ಉಂಟು ಅಂತಾದ್ರೆ ಒಂದು
ಖಂಡಿತ ಭಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಅನಲೋಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಈಗ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊ ಬಿಡುವಂಥ ರೀ ತನಕ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆ ತಲುಪುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಲೆಮರವರು ಕುಮಾರ್ ಪಾಲೆಮರವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ಅದು ಆದರೂ ಒಪ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದರು ಗರ್ಭಿಣಿಯವರಾಗಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ನಮಗೆ ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಂತ ಕೊಡಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಾವೇ ತಿಂತೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನೆಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಫುಡ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೋಗಿ ಕಾದು ಕಾದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಅದು ಈ ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಡಿತರ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಬಂದ್ ಆಗ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವರು ಅವರು ಅವರ ನೋವು ನಮ್ಮಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಅವರ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರ್ವರ್ತನೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬೇಸತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಇದರನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ನಮ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಇಂಥ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಯೋಜನೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಕೆಲ ಕೈ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಹೋಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನೋಡಿ ಅವರ ನೋವು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ರಾ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ವರದಿ ಕೊಡಿ ಈ ವರದಿ ಕೊಡಿ ನೀವು ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವರದಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅದ ಕೆಲಸನ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿ ಎಲ್ ಒ ಅವರೇ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರು ಬಿ ಎಲ್ ಒ ಒಂದು ಅದರ ಜೊತೆ ಈ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ತಂದು ಕೊಡಿ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಮನೆಯವರನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಷ್ಟು ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಎರಡು ದಿವಸದ ವರದಿಯನ್ನು ಹೇಳುದು ನೋಡಿ ಇಂಥ
ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಬಂದು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಹೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೆಮರ ಅವರೇ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನವಜಾತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಒಂದು ಬೇರೆಯೇ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಟೀಚರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಆ ಟೀಚರ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವಾಗ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಇರಬೇಕು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕುದ ಅಥವಾ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುದು ಆಯಾನವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದೆ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನು ವಿ ಎ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಆಯ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬರದವರನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಪೋಲಿಯ ಲಸಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ಹಾಕುವಾಗ ಆ ಮನೆಯವರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಬಲಿಯಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಆಯಗಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಆ ಇಬ್ರನ್ನು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಇದೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆಯ ಆಯಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಆಯಗಳು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಈ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಊಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಆಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆ ಒತ್ತದ ಟೀಚರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಆಯನವರು ತಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಆಗ ನಾನು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬೇರೆನೆ
ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಯ್ತು ಈಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಏನಿದ್ರು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಇಲಾಖೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಈ ಟೆಂಡರ್ ನ ಅವ್ಯವಹಾರ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಆ ತನಿಖೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೀಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಬೀದಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ದೊಡ್ಡದು ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದ್ದ ರೋಗಗಳ ವರದಿ ತರದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಇದನ್ನು ಹೊರೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪಾಪ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಪೂರ್ವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಇವರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲೇಮರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥವರೇ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದವ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಿರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹೌದು ಒಂದು ಬಾನಂತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತರುವುದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸುವುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಆದದ್ದು ಎರಡೇ ದಿವಸ ಆದದ್ದು ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗ್ತದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಅದರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ತು ಪೂರ್ಣ ಬೇಕಾದ ಇವತ್ತು ವರದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೌರ್ಬ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳುದು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ನಾನು ಕೇಳು ಇವ್ರು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿದಿರ ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಊಟ ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಸೌಖ್ಯ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ
ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಣ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹಣ ಅದನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರು ಫಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕಡಾ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕುಮಾರ್ ಮಲೆಮರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಾಯಕಿಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಹನರಾಜ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನೊಂದು ನೋಡಿದೆ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮಿನ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯನೇ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅದೇ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಳಿಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾನೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವರು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಣ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನೋಡುವ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪದವರು ಹೋದ್ರೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ತನ್ನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ವೆಲ್ನಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ದು ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಅವನ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಐವತ್ತು ಆದ್ರೆ ಐವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಕಟ್ಟುದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಿಜ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಥದೊಂದು ಮಾಡಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಗೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡದ ಕೆಲಸ ಈ ಪಾಪದ ಹಣವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೀ
ಸೋ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುದಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಾದಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಔಷಧಿ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಒಂದು ಕರೆದಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇಕು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖಾ ಧರ್ಮ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಅವರು ಮೂಲಕರನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಇದು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಖಂಡಿತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿ ಎಂ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರೈತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಾವೇ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಈ ಇಲಾಖ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಇದು ಹಗರಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ಇದ್ದೇವೆ ಆಯ್ತು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಸ್ ಎ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಜನರು ಮಾಡಿದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಂ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೌಬೂನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಹಗರಣ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳ ಕೂಡ ಆದಂತ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಕೆ ಅವರು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಮಾಡಿಸುದು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಸ
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಬಂದಾಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊನೆಯದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವಂತ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಯಾರು ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಯಾವ್ದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಕಂಪನಿ ಉಂಟ ಬೋಗಸ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೌದು ಟೆಂಡರ್ ಆ ಬ್ರಾಡ ಬೋಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಈಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ಆಗ್ತದೆ ತನಿಖೆ ಆಯ್ತು ಆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಂಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇಡೀ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಅದನ್ನಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ತರುವುದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇರುವುದು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಡವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುವಂಥ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬಡ ಜನರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಬಾನಂತಿ ಅವರು ಈ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಮನೆ ಬಿಡು ಅವರು ಬಾನಂತಿ ಆದವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಗು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಅವಲಂಬತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಲವತ್ತು ದಿವಸ ಕೂಡ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಆಚೆ ಚೆ ಹೋಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರೋ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಅದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಟಾದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳು ಬಾನಂತಿ ಆದವಳು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಬಾರದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಹೌದಾ ಜನ ಒಪ್ಪುವಂತ ಕೆಲಸನ ಇದು ಇಷ್ಟು ತಲೆಗೆ ಏನು ಜನರ ಅಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರ ನಾನು ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ನಮ್ಮ ಚಿ ಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಅವರು ಮ ಮೌನಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತಾಡಿದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಮನೋಭಾವ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾಯಕರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡುವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕುಮಾರ ಚ ಮಾಲೆಮರವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಅನಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಪಾಪ ಅವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಲ್ತಿಕೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಊಟ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳುದಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಂಡ ಯಾರೇ ಹಾಂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಿಣಿಯವರು ಭಾರತಿ ಆದಂಥ ಈ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಜ್ಞರ ತರ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒಂದು 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 ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯವರು ಭಾರತಿ ಅವರು ಅವರು ಹೌದಾ ಈ ತಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತುಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿಗೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತುಂಟು ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇವು ತಾ ಬಾನಂತಿಯವರಿಗೆ ಶೀತ ಆದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾನಂತಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಗುವಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದು ನಾನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಾ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಬಿಡೋಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಆಗಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸ ಆದರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ನಿಲ್ಬೇಕು ಸಮಯ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾ ಹೋರಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಬಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಆದದ್ದು ಎರಡು ದಿವಸದ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ತಕರಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನಿದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು ಅದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬರುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಪರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೋ ಯೋಜನೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಈಗ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪು ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಜನರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆ ಸಾಯಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಖಂಡಿತ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಅದರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಪ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊ
ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯವರಿಗೆ ಬಾನಂತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ನಾನು ಜನಸಮಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡುದು ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಣ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತ ಏನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನ ಕಾನವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡದ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ಇವನ್ನು ಮಾಲ್ಯಮರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೀಗ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಅಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದರಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಫಲ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವ್ಯವಹಾರದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗ